，就和你呆呢。你今天怎么这样啊？从来没见你笑那么开心过。能当你男朋友，当然开心了。哎，你不开心吗？啊，别闹！小天是不是回来了？对呀、啊，小天少爷跟您相貌、身高、气质都很相似，戴上面具足以一假乱真。但是小天少爷生性风流，你小姑对他这个儿子又骄纵的很，我怕万一……还敢？嗯。哎，啊，我今天女朋友下班呢，什么事啊？你别得意忘形，正忙着呢。你敢碰她一下，就死定了。你这么快就开始紧张了？不是你说要玩游戏吗？啊、嗯。喂。啊！我今天女朋友下班呢，什么事啊？她怎么变得油嘴滑舌的呀？你别得意忘形，<笑>正忙着呢。你敢碰她一下，就死定了！你这么快就开始紧张了？不是你说要玩游戏吗？啊！我想骗。啊，行行行行行，我知道，知道，你放心，还逗你玩呢。戏演完了，赶紧滚蛋。知道知道，滚滚。哎呀，这个牛牛，冒充一次我男朋友，真觉得是我男朋友了。这么多天不理我，他不愧疚吗？也不给我转账。哎呀，这个牛牛，冒充一次我男朋友，真觉得是我男朋友了。这么多天不理我，他不愧疚吗？也不给我转账。这是我转给你的最后一笔钱，三十万，一次结清，我们两不相欠。既然我已经冒充过你男朋友了，算是帮了你大忙。别找我，我们不要见了。什么情况啊？您好，您拨打的电话已关机。真是绝情，就这么把我甩下来。不过他说的也对，我们之间也就是合作关系。不过他一次性给我转这么多钱，也算他有良心吧。我心里怎么这么难受呢哇，妈妈好漂亮哟！那是，哼，我才不会因为一个男人而伤心呢。绝情，薄情，乖，再见到面我头给他顶下来。哎，对不起啊，叶总。你是不是虎啊？叶叶总，反正这水你也不能喝了，你手臂上有脏东西，我给你冲冲啊！你看你这衣服也脏了，是不是？脱下来我给你洗洗。你出去！不可能啊！所以他和牛牛真的有可能是同一个人，那我不就惨了？我每天对牛牛呼来喝去的，还敲诈他，万一他查到我家里，风千雪啊，你真是鬼迷心窍，居然缺合是他的身份。你好，你的快递，签收就行。谁寄的？
妈妈，这是什么呀？惨了，那个魔鬼去取里地址了，一定是他寄来的呀。不像是他寄来的，那是谁寄来的呢？宋家的亲戚、姑姑、白露，还是……不像是他寄来的，那是谁寄来的呢？宋家的亲戚、姑姑、白露，还是……罗妈。赶紧收拾东西，这里不能住了。这是怎么了？别问，赶紧收拾。你和晨晨带着菲菲，先到乡下住一段时间。到处没有酒啊，直接跟门卫周大哥报平安。我这里没事了，会给你联系的。啊，快去。小青，你要跟我一起走呀？你不走，我不放心啊。你放心，你走之后我直接报警，警察给我一起抓坏蛋，你还不放心吗？有人要害我们吗？我不知道是谁，但是这里已经关了。他怎么直接打我这个电话？难道他已经看到这个纹身，所以特意打电话试探？怎么还关机啊？牛牛牛牛，快接呀、啊！无聊。不管是叶真婷还是牛牛，先搬救兵再说。您好。您拨打的电话已关机。不管是叶真婷还是牛牛，先搬救兵再说。您好，您拨打的电话已关机。怎么还关机啊？你去哪儿了呀？他真的出事了，那些黑衣人拿不到芯片，一定会回去找他。如果他出事了，一定不会原谅自己。你在哪儿？他真的出事了，那些黑衣人拿不到芯片，一定会回去找他。如果他出事了，我一定不会原谅自己的。今天就要死在这儿了吗？我还不想死啊！我还那么年轻，我孩子还那么小。别
哎呀！你到底为什么要杀我？天哪，你死定了，贱人！啊！啊！你到底为什么要杀我呀？行，我让你死明白点你把芯片交给了叶振铁，坏了我们的计划。现在芯片没了，是不是得拿你的命来抵啊？你站那别动，我要捅死你啊！没事吧？我咋来呀？没事吧？你都没告诉我你家在哪儿，我回公司查档案才找到这儿的。蠢女人，你是猪吗？别怕别怕，不会再有人伤害你了。你怎么还玩这种东西？幼稚死了！蠢女人，你是猪吗？别怕，别怕，不会再有人伤害你了。你怎么还玩这种东西？幼稚死了！啊、幸亏把他们都送走，不然被他看见就惨了。算了，懒得骂你。我带他回去，这件事情去查。是。你放我下来吧。闭嘴。叶总，叶总，好好检查一下。叶总，您放心，您回避一下吧。他没什么大碍，只是受到了点惊吓。静养几天，我开点药就好了。那你好好休息。牛牛和他不会真的是同一个人吧？我一定要看到纹身，证实猜测。我可以进来吗？进来。我可以进来吗？进来。你在泡澡啊？那我等会儿再来。等一下，泡澡，这不正是好机会？我一定要看到那个纹身。哎呀，哎呀，那个叶总，我这手机好像掉水里了，能帮我捡一下吗？完蛋了，抓错手了，是那一只。这么热情我我是闭着眼睛，还没看清抓错的手。我是有男朋友的，你别误会。是吗？当然了呀。那天在公司，大家可都看到了。我男朋友他又高又帅，对我又特别好，不管我遇到什么困难，他都会来帮我的。那这次、上次、上上次呢？我知道你也救过我特别多次吧，但是他是我最喜欢的男朋友，我肯定不会离开他的。他是做什么行业的？普通的那个服务行业，什么服务行业？啊，就是，哎，不是你问这么多干什么呀？你查户口呢你？懒得理你，赶紧走。我早就想走了，是你缠着我聊天的，是土路男。嗯、mm.。
。王妈，那你们到了吗？嗯，哎，我这也没事了，过两天你们都能回来了。那晨晨她现在，王妈，我先不跟你说了，你们都早点睡。好。晨晨是谁？她态度那么暧昧，是男人吗？你在跟谁打电话？我王妈，就我家以前的保姆，一直都照顾我呢。是不是家里不安全了吧？我就让人家回乡下住几天。哦，早点休息。你没有别的小事？我饿了。你上辈子是没吃饱，你是没挨过饿。我爸出事以后，我可是靠着变卖首饰、饥一顿、饱一顿过来的，大概持续了有半年左右。不是，你爸的个人资产因为被查封，你家七七八八加起来，至少来说一个几亿，你怎么会吃不饱？我姑父跟我说，我们家什么都不剩了，反正我是一毛钱没看见。你姑父？嗯，就是来路他爸，难道他偷了我们家财产、啊？你可真是没有遗传你父亲的一点罪。这件事情，我得查清楚。干嘛、啊？叶老板呀、啊，你说你财大势大的，能不能帮我查一查？你的事情你自己去查。哎，你就帮帮我呗。又不是我的人，我凭什么帮你啊？你如果是我的人，上刀山下火海，我都会帮你。哎，对了，你不是有个男朋友吗？你去找他吧。不帮就不帮，我自己查。加油。秦叔叔，我找了那么多人，只有你愿意来见我。孩子，不见外，你爸是我的救命恩人，理应如此。秦叔叔，那我就直说了，我爸当年为什么自杀？风氏为什么就突然破产了？这个事儿，你爸不想让你知道，他想让你好好的活着，不要想着去复仇。所以，我爸爸真的不是自杀。没错，啊，对了，这是你爸给你留下来的，里面有一把钥匙，他在大兴银行留下了个保险柜，密码是你母亲的生日。金叔叔，为什么您当年不把这个给我呢？当年盯着女人太多了，为了你的安全。是谁害死了我爸？孩子，别问了。这个人，权大势大，你斗不过他的。知道太多对你没什么好处。你现在啊，好好的活着。可是。好了，叔叔还有事儿，就不陪你一起吃饭了。对了，小心你姑姑一家人，事情没你看到的那么简单。